Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So I hope you will be fine with the great blessings of Allah. So in this lecture series of operation research, now we are going to talk about northwest corner method. But in this we will do unbalanced problem. तो ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है अब इसमें देखें बैलेंस प्रॉब्लम कौन सी होती है अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल आ रही हो तो वो बैलेंस प्रॉब्लम होती है अनबैलेंस किसको बोलते हैं इन तीनों को ऐड करें इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 235 इनको ऐड करेंगे जब और जब डिमांड इन तीनों के तीनों डिमांड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 215 मतलब 215 तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास क्या है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो अभी इसको अनबैलेंस्ड को बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे तभी तो उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा तो इसका सॉल्यूशन देखें दी प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है दी टोटल सप्लाई इज ग्रेटर देन टोटल डिमांड ये ग्रेटर आ रही है इस डिमांड से तो हेयर डिमांड क्या है लेस है सप्लाई से तो जो चीज लेस होती है ना वो हम ऐड कर देते हैं तो यहां देखें जो डिमांड है 215 यही लेस है ना सप्लाई से और कितनी लेस है ये 20 नंबर लेस है तो इसका क्या मतलब है जो चीज लेस है ना वो हम और ऐड कर देंगे तो ये डिमांड हमारे पास ये है कॉलम वाइज हमारे पास डिमांड है तो इसका क्या मतलब है एक और कॉलम हम ऐड कर देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे डमी कॉलम विद जीरो कॉस्ट उसकी कॉस्ट 00 जीरो लेंगे और हम एक कॉलम और ऐड कर देंगे और उसका क्या होगी उसके नीचे डिमांड क्या लिखेंगे 20 इसी तरह देखें अगर सप्लाई लेस हो डिमांड से तो फिर एडर डमी रो हम ऐड करते हैं ये आपको सारा समझ आता है अभी हम करते हैं तो तो नेक्स्ट देखें ये मेरे पास उसी तरह से ये मैंने टेबल बनाया यहां मेरे पास क्या है ये सप्लाईज हैं ये S1 S2 S3 इनको कह दें ये D1 ये देखें मैंने D डमी कॉलम ऐड करवाया है और कितनी कॉस्ट थी इसकी जीरो तो ये जीरो कॉस्ट में लगा रही हूं ये मैंने जीरो कॉस्ट लिख दी और डिमांड कितनी कम आ रही थी 20 नंबर कम आ रही थी तो वो 20 मैंने यहां लिख दिया तो अब इसको इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे अब देखें डिमांड है 72 हमारे पास सप्लाई कितनी है 76 तो इसको 72 प्रोवाइड करें तो यहां से ये कट हो जाएगा ये जीरो बच जाएगा यहां क्या बचा 4 अब देखें चूंकि डिमांड जीरो यहां हो गया तो ये वाली कॉलम क्या हो जाएगी कट हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी तो इसको मैंने सारा कट कर दिया अब देखें नेक्स्ट हमारे पास नॉर्थ वेस्ट पोजीशन ये है है तो यहां एलोकेशन करेंगे डिमांड कितनी है 102 और जो सप्लाई है वो कितनी है 4 तो इसका क्या मतलब है यहां हम 4 इसको प्रोवाइड करेंगे तो यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा 0 और यहां से ये कितना रह गया अब ये रह गया 98 अब चूंकि वो जीरो ही है यहां से ये तो ये सारी रो जो है ये कैंसिल हो जाएगी नेक्स्ट देखें नॉर्थ वेस्ट पोजीशन है ये डिमांड कितनी है 98 सप्लाई कितनी है 82 तो 82 इसको प्रोवाइड कर दें 82 मैंने प्रोवाइड कर दिया तो यहां से 82 कैंसिल यहां जीरो बचा और यहां से 82 जब यहां बच गया फिर 16 अब देखें इधर भी चूंकि हमारे पास ये जीरो ही है सप्लाई ये रो जीरो ही है तो इसको हम कट कर देंगे कैंसिल कर देंगे तो ये मैंने कैंसिल कर दिया नेक्स्ट आ जाए नॉर्थ वेस्ट पोजीशन नीचे है ये 16 वाली कॉस्ट वाली तो इसकी डिमांड 16 है और जो सप्लाई है वो 77 है तो इसको 16 प्रोवाइड कर दें तो ये कट हो गई यहां 0 बचा और जब 16 प्रोवाइड किया यहां क्या बच गया 61 ये 61 बचा अब देखें नेक्स्ट अब यहां तो है नहीं कोई कैंसिल होने वाली तो उसके बाद नेक्स्ट देखें ये वाली पोजीशन है डिमांड 41 है और जो सप्लाई है वो 61 है तो इसको 41 प्रोवाइड किया तो ये 41 कट हो गया जीरो बचा क्योंकि 41 हमने प्रोवाइड जो कर दिया है 20 बच गया अब देखें डिमांड भी 20 है सप्लाई भी 20 है तो इसको 20 प्रोवाइड कर दें तो ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा तो हमने जीरो जीरो करने होते हैं डिमांड और सप्लाई तो अब देखें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन बाय कॉस्ट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट होती है ये आइटम्स होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स और ये पर यूनिट आइटम कॉस्ट गिवन है ये 4 8 8 ये जो स्मॉल दिए हुए ना ये तो इसको देखें क्या करेंगे 4 इसकी कॉस्ट किस तरह फाइंड आउट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 72 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 24 ठीक है प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 16 और प्लस 41 मल्टीप्लाई बाय 24 और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस 20 मल्टीप्लाई 0 ये तो 0 ही रहेगा 
ठीक है तो जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट तो ये हमारे पास क्या फाइंड आउट हुई कोस्ट फाइंड आउट हुई तो ये हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया अब देखें क्या इसमें वो तीनों कंडीशन सेटिसफाइड कर रही हैं जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए करनी चाहिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है रो एंड कॉलम कॉन्सट्रेंट आर सेटिसफाइड ठीक है तो देखें सेवेंटी टू और फोर कितने होते हैं सेवेंटी सिक्स एटी टू एटी टू सिक्सटीन और फोर्टी वन कितने होते हैं सेवेंटी सेवन तो ये रो कॉन्सटेंट तो सेटिसफाई हो रही हैं कॉलम वाइज चेक कर लें सेवेंटी टू का सेवेंटी टू ही है फोर एटी टू सिक्सटीन को आप ऐड करेंगे तो वन ज़ीरो टू ही आएगा फोर्टी वन का फोर्टी और ट्वेंटी का ट्वेंटी तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिसफाई हो रही है सेकंड क्या होती है कि नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू आनी चाहिए एम प्लस एन माइनस वन के तो नंबर ऑफ एलोकेशन हमने काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स हमारे पास हैं तो एम प्लस एन माइनस वन अब आप करें एम नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं एन नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती हैं तो रोज़ कितनी है थ्री हैं और कॉलम्स कितने हैं फोर हैं तो इसको जब आप सोल्व करेंगे सेवन माइनस वन सिक्स इक्वल टू सिक्स तो इसका क्या मतलब है सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है थर्ड कंडीशन क्या होती है कि लूप जनरेट नहीं होना चाहिए तो इसमें देखें आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें हमारा लूप नहीं बनेगा ठीक है आप अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अगेन आप इस पोजिशन पर नहीं आ सकते जब आप वर्टिकल और होरिजोंटल लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया इसी तरह अगर हमें रो वाइज डमी रो एड करनी पड़ जाए तो उसके लिए भी देख लें तो ये मेरे पास डिमांड की मान है ये सप्लाईज की मान है ये इस तरह डिमांड होती है और ये सप्लाई ठीक है इनको आप वन टू थ्री फोर या नाम दे दें कुछ भी देखें ये भी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कैसे इन तीनों को सप्लाई को सबको सम करें तो आपके पास कितना आएगा फिफ्टी टू आएगा और डिमांड सारी जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा सिक्सटी आएगा तो इसका क्या मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए अब जो चीज़ कम होती है ना वही हम ऐड करवाते हैं तो अब क्या चीज़ कम है सप्लाई कम है सप्लाई कम है ना हमारे पास फिफ्टी टू है कितनी नंबर कम है एट नंबर कम है तो इसका क्या मतलब है सप्लाई हमारे पास ये है गिवन ये ये आपके पास क्या है सप्लाई गिवन है और इस तरह से हमने अभी देखा कि डिमांड होता है तो इसका क्या मतलब है इस तरह से हम एक और रो ऐड करवा देंगे विद क्या विद ज़ीरो कोस्ट तो यहाँ ज़ीरो कोस्ट के साथ मैंने एक और रो ऐड करवा दी और इसको आप कह दें एस फाइव साथ और यहाँ चूँकि एट नंबर कम है तो यहाँ एट लिख दिया तो अब इन सबको ऐड करें तो अब आपको बैलेंस्ड मिलेगी है ठीक है सिक्सटी सिक्सटी आएंगी डिमांड और सप्लाई तो अब आप उसी तरह से एलोकेशन कर लें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से डिमांड थर्टी है सप्लाई टेन है तो यहाँ से इस टेन को अंदर प्रोवाइड करें तो ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ यहाँ ट्वेंटी तो उसी तरह से एज इट इज़ जैसे हम करते हैं इसको आप उस तरह से एलोकेशन करके सोल्व कर लें ठीक है टॉप लेफ्ट से आपने स्टार्ट करना है तो आई होप आपको ये समझ आई होगा डमी रो डमी कॉलम एक्चुअली ये जो डमी होता है ना इसका मतलब होता है कि एक ऐसी रो या ऐसी कॉलम जिसका मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो ठीक है तो इसलिए हम इसकी ज़ीरो कॉस्ट के साथ लिखते हैं जितनी कम होती है हमारे पास जो चीज़ उतना हम नीचे सप्लाई या डिमांड में लिख देते हैं तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़